సోలార్ ఎక్లిప్స్ లేదా సూర్యగ్రహణం ఎర్త్ కి సన్ కి మధ్య న్యూ మూన్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది అప్పుడు సన్ లైట్ ఎర్త్ ని రీచ్ అవ్వకుండా బ్లాక్ అయిపోతుంది భూమి మీద కొంత భాగానికి సూర్యుడు కంప్లీట్ గా లేదా పార్షియల్ గా కనిపించడు న్యూ మూన్ లేదా నో మూన్ అంటే అమావాస్య నాడు మనకు చంద్రుడు కనిపించడు దాన్నే న్యూ మూన్ లేదా నో మూన్ అంటాము వాస్తవానికి సూర్యగోళం పరిమాణంలో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది భూమి నుంచి సూర్యుడికి దూరం తొంభై మిలియన్ మైళ్లు భూమి నుంచి చంద్రుడికి దూరం కేవలం రెండు లక్షల మైళ్లు అంటే సూర్యుడు చంద్రుడి కంటే నాలుగు వందల రెట్లు అధిక దూరంలో ఉండటం వలన పరిమాణంలో రెండు ఒకేలా ఉంటాయి భూమికి సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు రెండు రకాల షాడోస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అందులో డార్క్ షాడో దీనినే అంబ్రా అంటారు తెలుగులో ప్రత్యాయ లేదా పూర్ణ ఛాయ అని పిలుస్తారు అలాగే లైటర్ షాడో దీనినే పెనాంబ్రా అంటారు తెలుగులో పాక్షిక ఛాయ లేదా ఉపఛాయ అని పిలుస్తారు సూర్యగ్రహణం కేవలం అమావాస్య రోజున మాత్రమే వస్తుంది ప్రతి నెల అమావాస్య వస్తుంది కదా అప్పుడు ఎందుకు సూర్యగ్రహణం రావట్లేదు అంటే భూమి చుట్టూ ఉండే చంద్రుని ఆర్బిట్ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే భూమి ఆర్బిట్ సర్ఫేస్ కి ఐదు డిగ్రీల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కోణంలో వంగి ఉంటుంది దీని వలన అమావాస్య నాడు చంద్రుడు సూర్యుడికి పైన కింద ఉంటాడు అమావాస్య నాడు చంద్రుడు మూన్ ఆర్బిట్ అండ్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ రెండు ఈక్వల్ అయిన పాయింట్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది సోలార్ ఎక్లిప్సెస్ లో ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ది టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సన్ సర్ఫేస్ ని మూన్ పూర్తిగా కవర్ చేస్తే దానిని టోటల్ ఎక్లిప్స్ అంటాము అప్పుడు డార్క్ షాడో భూమి మీద పడుతుంది అది కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలలో పడుతుంది ఆ డార్క్ షాడో మూవ్ అవుతున్న ఏరియాస్ లో టోటల్ ఎక్లిప్స్ చూడవచ్చు ఆ డార్క్ షాడో ఇమాజినరీ లైన్ ని పాయింట్ ఆఫ్ టోటాలిటీ అంటాం రెండవది పార్షియల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఎవరైతే లైటర్ షాడో ఏరియాస్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి పార్షియల్ ఎక్లిప్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సన్ సర్ఫేస్ ని మూన్ పూర్తిగా కవర్ చేయదు ఈ గ్రహణాన్ని పార్షియల్ ఎక్లిప్స్ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అని అంటారు పాక్షిక గ్రహణం భూమి మీద చాలా భాగాల నుండి కనిపిస్తుంది మూడవది యాన్యులర్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంగుళీయక సూర్యగ్రహణం అంటారు తెలుగులో సన్ సర్ఫేస్ ని మూన్ పూర్తిగా కవర్ చేసినట్లు ఉంటుంది కానీ సన్ మాత్రం ఒక రింగ్ లాగా కనిపిస్తాడు ఇలా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మూన్ ఆర్బిట్ ఎలిప్స్ షేప్ లో ఉంటుంది భూమికి చంద్రుడికి మధ్య దూరం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు ఒక్కోసారి చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా ఉంటాడు మరోసారి దూరంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా చంద్రుడు దూరంగా వెళ్లినప్పుడు సైజ్ తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది అందువలన చంద్రుని చుట్టూ సూర్యుడు ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉంగరం లాగా కనిపిస్తాడు చివరిగా నాలుగవది హైబ్రిడ్ ఎక్లిప్స్ శంకర గ్రహణం అంటారు తెలుగులో మూన్ నుంచి ఎర్త్ మీద ఉండే అన్ని ప్రాంతాలు ఒకే దూరంలో ఉండవు భూమిపై కొన్ని ప్రదేశాల్లో సంపూర్ణ గ్రహణం అయితే మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో యాన్యులర్ ఎక్లిప్స్ కనిపిస్తుంది దీనినే హైబ్రిడ్ ఎక్లిప్స్ లేదా శంకర గ్రహణం అని అంటారు కొన్ని ప్రదేశాలన్నిటిలో ఒకసారి టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ అయితే ఆయా ఏరియాస్ లో మళ్లీ అదే విధంగా రావటానికి సుమారు నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది సూర్యగ్రహణాన్ని చూడాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి వాటిని వాడాలి అవి అందుబాటులో లేకపోతే ఏవైనా బ్లాక్ ఫిలిమ్స్ ఎక్స్రే లాంటివి ఏమైనా ఉంటే చూడవచ్చు డైరెక్ట్ గా మీరు చూడలేరు అండ్ చూడవద్దు కూడా దాని వల్ల కంటిలో ఉండే రెటీనా డ్యామేజ్ అయ్యి చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది ఇంకా ప్రెగ్నెంట్స్ బయటకు రాకూడదని మరియు ఫుడ్ తినకూడదని కూడా మనకు ఇండియాలో ప్రాచీన కాలం నుంచి ఈ రూల్స్ పెట్టారు వీటిని కొట్టిపడేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఏవి పాటించినా పాటించకపోయినా ఐ ప్రొటెక్షన్ మాత్రం పాటించండి లూనార్ ఎక్లిప్స్ లేదా చంద్రగ్రహణం సన్ కి ఫుల్ మూన్ కి మధ్య ఎర్త్ ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది అప్పుడు సన్ లైట్ మూన్ ని రీచ్ అవ్వకుండా బ్లాక్ అయిపోతుంది భూమి మీద కొంత భాగానికి చంద్రుడు కంప్లీట్ గా లేదా పార్షియల్ గా కనిపించడు ఫుల్ మూన్ అంటే పౌర్ణమి నాడు మనకు చంద్రుడు నిండుగా కనిపిస్తాడు దాన్నే ఫుల్ మూన్ అంటాము చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి ఇరవై రోజులు పడుతుంది చంద్రుడు స్వయం ప్రకాశికం కాదు సన్ లైట్ మూన్ మీద పడటం వల్ల అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి భూమిని చేరుతుంది దానినే మూన్ లైట్ అంటాము డైలీ మూన్ లైట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు నిండుగా ఉంటే రోజు రోజుకి మూన్ లైట్ తగ్గిపోయి అమావాస్య వచ్చినప్పుడు మూన్ కనిపించదు మళ్లీ న్యూ మూన్ నుంచి ఫుల్ మూన్ ఈ సైకిల్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది చంద్రగ్రహణం పౌర్ణమి రోజున వస్తుంది ప్రతి నెల పౌర్ణమి వస్తుంది మరి ప్రతి నెల చంద్రగ్రహణం ఎందుకు రావట్లేదు భూమి చుట్టూ ఉండే చంద్రుని ఆర్బిట్ సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగే భూమి ఆర్బిట్ సర్ఫేస్ కి ఐదు డిగ్రీల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కోణంలో వంగి ఉంటుంది దీని పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడు భూమికి పైన కింద ఉంటాడు పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడు మూన్ ఆర్బిట్ 
అండ్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ రెండు ఈక్వల్ అయిన పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది సన్లైట్ ఎర్త్ మీద పడినప్పుడు ఎర్త్ షాడో అనేది ఉంటుంది ఆ షాడో పడే ఏరియాలోకి మూన్ వచ్చినప్పుడే ఎర్త్ షాడో మూన్ పై పడటం వల్ల లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది లూనార్ ఎక్లిప్స్ అప్పుడు రెండు రకాల షాడోస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అందులో డార్క్ షాడో దీనిని అంబ్రా అంటారు తెలుగులో ప్రచాయ లేదా పూర్ణ ఛాయ అని పిలుస్తారు అలాగే లైటర్ షాడో దీనిని పెనంబ్రా అంటారు తెలుగులో పాక్షిక ఛాయ లేదా ఉప ఛాయ అని పిలుస్తారు లూనార్ ఎక్లిప్స్ లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి టోటల్ పార్షియల్ పెనంబ్రాల్ అందులో మొదటిది టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఇది ఎర్త్ సన్ అండ్ మూన్ ఒకే అలైన్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు చంద్రుడి మీద ఎర్త్ డార్క్ షాడో పట్టడం వల్ల ఈ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఎర్త్ మీద పడినటువంటి సన్లైట్ అండ్ ఎర్త్ యొక్క బ్లూ లైట్ అట్మాస్ఫియర్ లో రిఫ్లెక్ట్ మరియు రిఫ్రాక్షన్ జరిగి మూన్ రెడ్ కలర్ లోకి మారుతుంది అది డార్క్ రెడ్ లేదా బ్లాక్ కలర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ ని బట్టి ఉంటుంది రెండవది పార్షియల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఇది మూన్ డార్క్ షాడో ఏరియాలోకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు చూడవచ్చు మూన్ మీద ఎర్త్ షాడో ఉంటుంది దీనినే పార్షియల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటాం మూడవది పెనంబ్రల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఇది మూన్ పెనంబ్రల్ షాడో ఏరియాలోకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు చూడవచ్చు మూన్ మీద ఎర్త్ షాడో పడటం వల్ల మూన్ బ్రైట్నెస్ తగ్గిపోతుంది దీనిని పెనంబ్రల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు ఈ విధంగా మనం నివసిస్తున్న ప్లానెట్ యొక్క షాడో ని ఇంకో ప్లానెట్ మీద చూడవచ్చు లూనార్ ఎక్లిప్స్ ని మనం మామూలు కంటితోనే చూడవచ్చు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోల కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫాలో మీ ఆన్ ట్విట్టర్ లైక్ మై ఫేస్బుక్ పేజ్ వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాను కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్